எஸ்ஐ அலகுகள் பற்றி நம்ம படிச்சுருக்குறோம் நீளத்திற்கான எஸ்ஐ அலகு மீட்டர் அப்படின்னும் நிறைக்கான எஸ்ஐ அலகு கிலோகிராம் அப்படின்னும் நேரத்திற்கான எஸ்ஐ அலகு செகண்ட் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதே மாதிரி பொருளினுடைய அளவை குறிப்பிட உதவிற ஒரு எஸ்ஐ அலகு தான் மோல் அப்போ இம்மோல் அப்படிங்கிறது ஒரு எஸ்ஐ அலகு எதற்கான எஸ்ஐ அலகு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொருளின் அளவை குறிப்பிட பயன்படும் எஸ்ஐ அலகு அப்போ பொருளின் அளவு இங்கே பொருள் நான் சொல்கிறது வேதிப்பொருள்னு எடுத்துக்கலாம் வேதிப்பொருள்களுடைய அளவினை குறிக்க பயன்படும் எஸ்ஐ அலகு தான் மொல் அப்படிங்கிற பதம் இந்த எஸ்ஐ அலகுகளில் நான் ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு அது எவ்வளவு அப்படிங்கிறது புரியும் ஒரு மீட்டர் ரிப்பன் அப்படின்னா அது எவ்வளோ நீளம் இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கிலோகிராம் கத்திரிக்காய் இல்லை அரை கிலோகிராம் வெண்டைக்காய் அப்படின்னு சொன்னால் அது எவ்வளோ பொருள் இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஒரு ஐந்து வினாடி நேரம் அப்படின்னா அது எவ்வளவு நேரம் அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நான் பொருளுடைய அளவு ஒரு மொல் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கான அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியுதா இந்த அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் எங்கிட்ட ஒரு டசன் ஆப்பிள் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ எங்கிட்ட எத்தனை ஆப்பிள் இருக்கும் பனிரெண்டு ஆப்பிள்கள் இருக்கும் இல்லையா அப்போ ஒரு டஜன் அப்படிங்கிறத நம்ம எவ்வளோன்னு சொல்லலாம் பனிரெண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு டசன் பேனா இருக்குதுன்னு சொன்னால் பனிரெண்டு பேனாக்கள் ஒரு டசன் புத்தகம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் பனிரெண்டு புத்தகங்கள் அப்போ ஒரு டசன் அப்படிங்கிறது பனிரெண்டுக்கு சமம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது அதே மாதிரி ஒரு மோல் என்பது எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோல் அப்படிங்கிறது ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு பெருக்கல் பத்தின் அடுக்கு இருபத்தி மூணு அப்படிங்கிற எண்ணுக்கு சமம் ஒரு மோல் அப்படிங்கிறது இந்த எண்ணுக்கு சமமான வார்த்தை எப்படி டசன்கிறது பனிரெண்டுன்னு சொல்கிறோமோ அது மாதிரி மோல்ங்கிறத இந்த எண்ணுக்கு சமம்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல இந்த எண் ஒன்று நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இதை அவகா ட்ரோ எண் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த எண்ணுக்கு என்ன பேர் அவகாட்ரோம் எண் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோல் அளவுடைய எந்த ஒரு பொருளும் இந்த அவகாட்ரோ எண்ணிக்கைக்கு சமமான அதாவது ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு பெருக்கல் பத்தின் அடுக்கு இருபத்தி மூணு அப்படிங்கிற எண்ணிக்கைக்கு சமமான ஆதார துகள்களை பெற்றிருக்கும் இந்த இடத்துல நான் ஆதார துகள் அப்படின்னு சொல்கிறது அணுக்களாக இருக்கலாம் மூலக்கூறுகளாக இருக்கலாம் அல்லது அயனிகளாக கூட இருக்கலாம் உதாரணமாக ஒரு மோல் ஹைட்ரஜன் அணு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஒரு மோல் ஹைட்ரஜன் அணு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அதில் எவ்வளவு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு பெருக்கல் பத்தின் அடுக்கு இருபத்தி மூணு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஒரு மோல் கார்பன் பனிரெண்டு அணு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுவும் ஒரு மோல்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இதே எண்ணிக்கையிலான அதாவது ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு பெருக்கல் பத்தின் அடுக்கு இருபத்தி மூணு கார்பன் பனிரெண்டு அணுக்கள் இருக்கும் கார்பன் பனிரெண்டு அணுக்கள் அது என்ன கார்பன் பனிரெண்டு இந்த கார்பன் பனிரெண்டுங்கிறது கார்பனுடைய ஒரு ஐசோடோப் அதனுடைய அணு நிறை பனிரெண்டாக இருக்கிறதுனால அதில் கார்பன் பன்னெண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ கார்பனுடைய ஒரு ஐசோடோப் தான் இது இதே மாதிரி ஒரு மோல் ஆக்சிஜன் அணு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதே அவகாட்ரோ எண்ணிக்கையிலான ஆக்சிஜன் அணுக்கள் இருக்கும் ஒரு மோல் நீர் மூலக்கூறு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நீர் மூலக்கூறுக்கான வாய்ப்பாடு என்ன ஹெச்டுஓ நீர் மூலக்கூறு எடுத்தோம்னா அதில் எவ்வளோ மூலக்கூறுகள் இருக்கும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அவகாட்ரோ எண்ணிக்கையிலான நீர் மூலக்கூறுகள் இருக்கும் ஒரு மோல் கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கிட்டோன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு வாய்ப்பாடு சிஓ டூ 
ஒரு மோல் கார்பன் டை ஆக்சைடு மூலக்கூறு எடுத்தோம்னா அவகாட்ரோ எண்ணிக்கையிலான கார்பன் டை ஆக்சைடு மூலக்கூறுகள் இருக்கும் ஒரு மோல் சோடியம் அயனி என்ஏ பிளஸ் அயனி எடுத்தோம்னா அவகாட்ரோ எண்ணிக்கையிலான என்ஏ பிளஸ் அயனிகள் இருக்கும் இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது இந்த ஒரு மோல் அளவுடைய ஒரு ஒரு பொருளுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறை இருக்கும் எப்படி ஒரு டசன் ஆப்பிளுக்கு ஒரு நிறை இருக்கும் ஒரு டசன் ரோஜா மலர்கள்னால் அதுக்கு வேறு ஒரு நிறை இருக்கும் அதை போலவே இந்த ஒரு மோல் அளவுடைய ஒரு ஒரு பொருளுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறை இருக்கும் அந்த நிறையத்தான் அணு நிறை அல்லது மோலார் நிறை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதனுடைய நிறைய என்னன்னு சொல்கிறோம் அணு நிறை அல்லது மோலார் நிறை அணு நிறை அல்லது மோலார் நிறை நம்ம அணுவுடைய ஒரு மோல் அணுவுடைய நிறையை கணக்கிட்டோம்னா அது அணு நிறை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு மோல் அளவுடைய மூலக்கூறனுடைய நிறை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை மோலார் நிறை அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த அணு நிறை என்பது ஒரு மோல் அணுக்களின் நிறை ஒரு தனிப்பட்ட அணுவினுடைய நிறை இல்லை ஒரு மோல் அணுக்களின் அதாவது அவகாட்ரோ எண்ணிக்கையிலான அணுக்களுடைய நிறை உதாரணமாக ஹைட்ரஜனுடைய அணு நிறை அப்படிங்கிறத ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ எட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ ஹைட்ரஜனுடைய அணு நிறை என்பது ஒரு ஹைட்ரஜன் அணுவினுடைய நிறை கிடையாது ஒரு மோல் ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் நிறை அதே மாதிரி கார்பன் பனிரெண்டு அணுவினுடைய நிறைய பன்னெண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு மோல் ஆக்சிஜனுடைய அணு நிறை பதினாறு ஒரு மோல் நீர் மூலக்கூறுடைய மூல மூலார் நிறை இங்கே அணுக்கள் வரும்பொழுது அணு நிறை இங்கே மூலக்கூறு இதனுடைய மோலார் நிறை பதினெட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடினுடைய மோலார் நிறை நாற்பத்தி நாலு என்ஏ ப்ளஸ் சைனியினுடைய மோலார் நிறை அதாவது ஒரு மோல் என்ஏ ப்ளஸ் சைனிகளுடைய நிறை இந்த நிறைய இருபத்தி மூணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த நிறை என்பது ஒரு தனிப்பட்ட தொகலுக்கானது அல்ல ஒரு மோல் அடிப்படை தொகல்களுக்குரிய நிறை இப்போ நம்ம இந்த அணு நிறைக்கான வரையறைய வேறு ஒரு விதமாக கூட சொல்லலாம் கார்பன் பனிரெண்டு ஐசோட்டோப்புடைய நிறை எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்குறோம் பனிரெண்டு இல்லையா அப்போ பனிரெண்டு கிராம் கார்பன் பனிரெண்டு ஐசோட்டோப்பில் உள்ள துகள்களின் எண்ணிக்கைக்கு சமமான அடிப்படை துகள்களை பெற்றுள்ள பொருளினுடைய அளவை ஒரு மோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மோல்களுடைய கணக்கீடுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது அணு நிறை அணுக்களின் எண்ணிக்கை மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை இதையெல்லாம் அடிப்படையாக வச்சு நம்ம சில கணக்குகளை இப்போ பார்க்கலாம் பல போட்டி தேர்வுகளில் இந்த மோல் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் நிறைய வினாக்கள் கேட்கப்படுகின்றன அந்த வினாக்களில் ஒரு சில வார்த்தைகளை முன்ன பின்ன மாற்றி போட்டோம்னா அதற்கான அர்த்தமும் வேறையாயிடும் அதற்கான பதிலும் வேறையாயிடும் இப்போ நம்ம சில உதாரணங்களோடு அதை பார்க்கலாம் ஹைட்ரஜனின் அணு நிறை கேட்டிருக்கிறோம் ஹைட்ரஜனின் அணு நிறை என்பது ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ எட்டு இந்த ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ எட்டு அப்படிங்கிறது ஒரு மோல் ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் நிறை அதாவது அவகாட்ரோ எண்ணிக்கையிலான ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் நிறை அடுத்த வரி பாருங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறை இந்த ரெண்டு வரிகளும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்குது இல்லையா இது ஒரு ஹைட்ரஜனின் அணு நிறை இது ஒரு ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறை இந்த ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ எட்டுங்கிறது அவகாட்ரோ எண்ணிக்கையிலான ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் நிறை இப்போ நமக்கு ஒரு அணுவின் நிறை வேணும்னா இந்த மதிப்பை அதாவது ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ எட்டை எதால் வகுக்கணும் அவகாட்ரோ என்னால் வகுக்கணும் இல்லையா அவகாட்ரோ என்னோட மதிப்பு என்ன ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு வெறுக்கல் பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு அப்போ ஒரு ஹைட்ரஜன் அணுவின் நிறைன்னு கேட்டால் ஹைட்ரஜனுடைய அணு நிறையை அவகாட்ரோ என்னால் வகுக்கணும் ஹைட்ரஜனின் மோலார் நிறை இங்கே சொன்னது ஹைட்ரஜனுடைய அணு நிறை அதாவது ஹெச்சின் நிறை இங்கே சொல்லியிருக்கிறது ஹைட்ரஜனின் 
மோலார் நிறை இங்க ஹைட்ரஜன்ங்கிறது எதை குறிக்குது ஹைட்ரஜன் மூலக்கூரை குறிக்குது அப்போ ஹைட்ரஜனுடைய மோலார் நிறைங்கிறது இதை போல ரெண்டு மடங்கு இருக்கும் அதாவது ரெண்டு புள்ளி ஜீரோ ஒன்று ஆறு இருக்கும் ஒரு ஹைட்ரஜன் மூலக்கூரின் நிறை மறுபடியும் இது ஒரு மோல் மூலக்கூறுகளின் நிறை இது ஒரு மூலக்கூறின் நிறை அப்போ இந்த மதிப்பை எதால் வகுக்கணும் எஸ் அவகாட்ரோ என்னால் வகுக்கணும் ஆறு புள்ளி ஜீரோ அதாவது ரெண்டு புள்ளி ஜீரோ ஒன்று ஆறுங்கிறது ஹைட்ரஜனுடைய மோலார் நிறை அந்த நிறைய அவகாட்ரோ எண்ணான ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு இருக்கல் பத்தின் அடுக்கு இருபத்தி மூணால் வகுக்கணும் இல்லையா அடுத்தது ஒரு மோல் ஹைட்ரஜன் அணுவில் உள்ள அதாவது அவகாட்ரோ எண்ணிக்கையிலான ஹைட்ரஜன் அணுவில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை தானே கேட்குறாங்க அப்போ அவகாட்ரோ எண் தானே இதற்கான பதில் அப்போ எண்ணிக்கை எவ்வளவு அவகாட்ரோ எண் ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு பெருக்கல் பத்தின் அடுக்கு இருபத்தி மூணு ஒரு மோல் ஹைட்ரஜன் மூலக்கூரில் உள்ள இங்கே பாருங்கள் இது அணுவில் உள்ள இது மூலக்கூரில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஹைட்ரஜன் என்பது ஈரு அணு மூலக்கூறு ரெண்டு அணுக்கள் ஒன்றாக சேர்ந்த மூலக்கூறு ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருக்கும் அப்போ ஒரு மோல் மூலக்கூறு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் ரெண்டு இன்ட்டு அவகாட்ரோ எண்ணிக்கையிலான அணுக்கள் இருக்கும் ரெண்டு இன்ட்டும் அவகாட்ரோ எண் அடுத்தது ஒரு மோல் நீரில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை நீருக்கான வாய்ப்பாடு என்னங்க ஹெச் டூ ஓ அப்போ நீரில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ நீரில் ஒரு மோல் நீரில் உள்ள ஒரு மூலக்கூறு நீருக்கு எத்தனை ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் இருக்கிறது ரெண்டு அணுக்கள் அப்போ ஒரு மோல் மூலக்கூறுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் ரெண்டு பெருக்கள் அவகாட்ரோ எண் அடுத்தது ஒரு மோல் நீரில் உள்ள ஆக்சிஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மூலக்கூறுக்கு ஒரு ஆக்சிஜன் அப்போ ஒரு மோல் மூலக்கூறுக்கு ஒரு மோல் ஆக்சிஜன் அதாவது அவகாட்ரோ எண்ணிக்கையிலான ஆக்சிஜன் அணுக்கள் இல்லையா அடுத்தது ஒரு மோல் நீரில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை இது எவ்வளோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ரைட் ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு பெருக்கள் பத்தின் எடுக்க இருபத்தி மூணு ஏன்னா இது ஒரு மோல் நீர் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கணக்கு கொடுக்குறேன் ஒரு மோல் குளுக்கோஸில் உள்ள குளுக்கோஸுக்கு வாய்ப்பாடு என்ன தெரியுமா சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் ஒரு மோல் குளுக்கோஸில் உள்ள எவ்வளோ குளுக்கோஸில் ஒரு மோல் குளுக்கோஸில் உள்ள கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை ஆக்சிஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை போடுவீங்களா ஈஸியாக போடலாம் ஒரு மூலக்கூறுக்கு ஆறு கார்பன் இருக்குது அப்போ இந்த ஆறை அவகாட்ரோ என்னால் பெருக்குனீங்கன்னா என்ன கிடச்சிரும் கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை கிடைக்கும் ஆறு பெருக்கள் அவகாட்ரோ எண் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த என்னுடைய மதிப்பு போட்டு பார்க்கணும் ஹைட்ரஜன் ஒரு மோலில் ஒரு மூலக்கூறில் பன்னெண்டு இருக்குன்னா ஒரு மோலில் பனிரெண்டு இன்ட்டு அவகாட்ரோ எண் பனிரெண்டு இன்ட்டு அவகாட்ரோ எண்ணிக்கை அதாவது ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு பெருக்கல் பத்தின் எடுக்க இருபத்தி மூணு இதே மாதிரி ஆக்சிஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை தெரியணுன்னா ஆறால் பெருக்கணும் இல்லையா ஒரு மூலக்கூறுக்கு ஆறு ஆக்சிஜன் அப்போ ஒரு மோல் மூலக்கூறுகளுக்கு ஆறு பெருக்கல் அவகாட்ரோ எண்ணிக்கையிலான அணுக்கள் அப்போ ஒரு மோல் குளுக்கோஸில் உள்ள கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கைனா ஆறு பெருக்கள் அவகாட்ரோ எண் ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கைனா பனிரெண்டு பெருக்கள் அவகாட்ரோ எண் ஆக்சிஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கைனா ஆறு பெருக்கள் அவகாட்ரோ எண் இதை போலவே எந்த மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டு இருக்கும் நம்மளால் அணுக்களின் எண்ணிக்கையை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே நேரத்தில் இந்த கருத்துக்களை சரியாக மனசில் உள்வாங்கணுன்னா எந்த போட்டி தேர்வையும் நம்மளால் எளிதாக எழுத முடியும்